the king maker began the stems avaru kandippa avara watch point da irupar and he will always give the exact tips where to bowl where not to bowl for which batsman csk vandu difference of 18 runs la jeikano and rcb vandu 18 overs ku la match mudikano maybe and the luck layum avangalukku adhu nadaka chances irukku ena idhu varaikum avangalukku ellame அவர் லாங்காக பேட்டிங் ஆடுற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்தாருனா அவருக்கு இருக்கிற சின்ன இன்ஜுரி பெருசாகிடும் இது உங்கள் கிரிக்கெட் கதைகள் தினேஷ்குமார் சி கே வித் டி கே அகெயின் சாரதி நேற்று சிஎஸ்கே ஜெயிச்சிட்டாங்க சிஎஸ்கே ஜெயிச்ச சந்தோஷத்தில் நம்ம வந்து இந்த ஷோவை அப்படியே டீப்பாக எடுத்துகிட்டு போவோம் டீப் அனாலிசிஸ் ஆஃப் சிஎஸ்கேஸ் மேட்ச் விச் வாஸ் எஸ்டர்டே அண்ட் அடுத்த வரப்போற குவாலிஃபைங் சீனரஸ் பத்தியும் பேசலாம் நேத்தி மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் பாக்குற எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அந்த ஒரு மேட்ச் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்சா கூட இருக்கலாம்ங்கிற ஒரு சாத்தியக்கூறுல இருந்துச்சு பட் சேப்பாக் அந்த லோ ஸ்கோரிங் மேட்சஸ் ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிளே இல்லாம ஈஸா வின்னு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேசஸ் எங்களுக்கு ஹாப்பியா தான் ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க சி நான் சிஎஸ்கே எப்பவுமே நான் ஒரு லைக் லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டின் இயர்ஸ் நம்ம எல்லாமே இந்த சிஎஸ்கே டீம் பார்த்து தானே இருக்கும் சிஎஸ்கேக்கு எப்பெல்லாம் ஒரு வின் தேவையோ அப்போ ஒரு ஸ்லோ டேர்னர் போடப்படும் ஆக்சுவலி இது வந்து சினாரியோ பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அது போட மாட்டாங்களோ அப்படின்னு யோசித்தேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பின் வெட்ரன்ஸை விட அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பின் பிளேயர்ஸ் வந்து ஸ்பின் பவுலர்ஸ் வந்து ஒரு பயங்கரமான வெர்சிட்டாலிட்டி இருக்கிறவங்க விச் இஸ் சகாலா இருக்கட்டும் அண்ட் அஸ்வினா இருக்கட்டும் பயங்கரமான இன்றைக்கி வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து அவங்கள ஆடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்கை போட மாட்டாங்களோன்னு யோசித்தேன் ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் டாஸ் அவங்க ஜெயிச்சு அவங்க பேட்டிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் இது ஒரு டே மேட்ச் அப்படிங்கிறனால டாஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பெருசாக இல்லை ஏன்னா டே மேட்ச்சில் வந்து உங்களுக்கு அந்த டியூ ஃபேக்டர் எதுவுமே இருக்காது அண்ட் ஸோ ரித்ராஜ் கேக்வாட் டாஸ் தோத்தாலும் அதில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லாத மாதிரி தான் இருந்துச்சு அண்ட் சிஎஸ்கே ரொம்ப நல்லா பவுலிங் பண்ணாங்க உண்மையாக சொல்ல போனால் சிஎஸ்கே போன மேட்சில் பண்ண நிறைய தப்புகள் அதாவது க்ளோஸ் பால்ஸாக போட்டாங்க நிறைய வந்து ரன் ஸ்கோரிங் டெலிவரிஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மேட்சில் அது நிறைய அவாய்ட் பண்ணாங்க போன மேட்சில் நிறைய ஃப்ரீபீஸ் இருந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு டே நைட் மேட்ச் ஐ மீன் லைக் அது ஒரு நைட் மேட்ச்ங்கிறனால அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது டியூ ஃபேக்டர்ஸ் நிறையா ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால சிஎஸ்கே நிறையா ஃப்ரீபீஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ்கே தே கெப்ட் த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் லைக் யூனோ ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஆன் செக் விச் இஸ் நம்ம லைக் ஜெய்ஸ்வால் மாதிரி ஒரு பிளேயருக்கு வந்து அவருடைய ஹேண்ட்ஸை ஃப்ரீ பண்ண விடலை அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்த ஜாஸ் பட்லர் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆடும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரீயாக ஆட ஆரம்பித்தார் பட் ஆனால் இருந்தாலுமே அவரால் அந்த ரன் ஸ்கோர் பண்ண முடியல அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சஞ்சு சாம்சனுமே வந்து பால் டு பால் தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ் இருக்கும்போது சிஎஸ்கே வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்ம சிமர்ஜித்ங்கிற அந்த நியூ ஃபைண்ட் அதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக பேசணும் இன் ஃப்யூச்சரில் நம்ம பேசணும் பட் CSK where all box ticked yesterday. That's a real scenario. Okay, actually, you said that's correct, but we have one team. We have another team, Rajasthan Rajas. Obviously, we have a great team, but in the IPL season, we have a little bit of a little performance-wise down. We have a little bit of a team down. We have a little bit of loss and wins. We have a little bit of a feeling. What do you think about that? See, they are a sorted team. If you perform a sorted team, if you perform a sorted team, then you have a lot of bad sports. 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 ஆர்ஆர் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தான் இன்றைக்கி தேதிக்கு எல்லா ஏரியாஸ்லேயும் மேட்ச் வின்னிங் கெப்பாசிட்டியில் மேட்ச் வின்னிங் எபிலிட்டிஸில் வின் பண்ணி எல் சி அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீமை பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலிங் வேணுமா ஃபாஸ்ட் பவுலிங் இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்பின்னிங் வேணுமா ஸ்பின் பவுலர்ஸ் வேணுமா ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்கு ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வேணுமா ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்கு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் வேணுமா அதுவும் இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வேணுமா அதுவும் இருக்கு யார் ரேன் பராக் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ரேன் பராக் வந்து ரேன் பராக் இப்போ அவுட் ஆகி இருந்தாருன்னா நேற்று அவங்க இம்பாக்ட் பிளேயர் போயிருப்பாங்க அந்த இம்பாக்ட் பிளேயர் யாராக இருந்திருப்பாங்கன்னா மேபி ராமன் பவலா கூட இருந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்களுடைய பவுலிங் அட்டாக்கும் ரொம்ப ஒரு சீசன்ட் பவுலிங் அட்டாக் போல்ட் இருக்கார் நேற்று நான்ரே பர்கரும் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க அண்ட் அஸ்வின் சகல் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய லைக் யூனோ ஆல் ஏரியாஸ் கிளாக் டவுங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்கே குவாலிஃபை ஆகி ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்தாங்கன்னா சிஎஸ்கே வெர்சஸ் ஆர்ஆர் இட் இஸ் கோன் பி அ வெரி டஃப்
சி சிமர்ஜித் சிங் வந்து ஒரு நல்ல ஃபைண்ட் அவர் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக சிஎஸ்கே டீமில் இருக்கார் போன வருஷம் அவர் வந்து ஆக்சுவலி இன்ஜோர்ட் ஆகியிருந்தார் அந்த இன்ஜோர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சிஎஸ்கே அவரை கம்ப்ளீட்டாக டேக் ஓவர் பண்ணி அவரை ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி சிமர்ஜித் வந்து ஒரு வைட்டல் வெப்பனாக இருக்கார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரே பதில் தான் பத்தி ரனாங்கிற ஃபாஸ்ட் பவுலரும் முஸ்தஃபிசுர் ரஹ்மான்ங்கிற ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரும் நமக்கு மிஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அந்த மிஸ் ஆகின தருணத்தில் நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஃபாஸ்ட் பவுலர் தேவைப்பட்டாங்க ஆப்வியஸ்லி ஒரு இந்தியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் தீபக் சகாரை நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இந்தியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சிமர்ஜித் சிமர்ஜித் சிங் வந்து கரெக்டான இடத்துல அந்த ஒரு கேப்பை ஃபில் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவருடைய பவுலிங் லெக்ஸி ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு இடி மாதிரிலாம் இறங்கலை அவர் அவர் வந்து ஒரு ஸ்லோ பாய்ஸ்னால் கரெக்டாக ஏரியாஸில் இவ்வளோ நாள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணாரோ அதை ப்ராப்பராக டெலிவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஆப்வியஸ்லி கீப்பர் தோனி த கிங் மேக்கர் பிகைண்ட் த ஸ்டெம்ஸ் அவர் கண்டிப்பாக அவரை வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருப்பார் அண்ட் யூ வில் ஆல்வேஸ் கிவ் த எக்ஸாக்ட் டிப்ஸ் வேர் டு பால் வேர் நாட் டு பால் ஃபார் விச் பேட்ஸ்மேன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க ஸோ ஒரு ஒரு கேப்டனாவோ ஒரு பவுலராகவோ உங்களுக்கு இது ரெண்டு இந்த இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் ருத்ராஜ் கேக்வாட் வந்து தோனி கிட்ட சொல்லி அவனுக்கு எந்த ஏரியாஸ் போடணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லிட்டிங்கனாலே வேலை முடிஞ்சிருச்சிங்கும் போது ஆப்வியஸ்லி லைக் யூனோ ஹாஃப் த ஒர்க் இஸ் டன் சி உங்களுக்கு இப்போ மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுக்கு அந்த டியூ நடக்கிற மேட்சஸ் இருக்குல்ல டியூ இருக்கிற அந்த நைட் மேட்சஸில் தான் வந்து இந்த மாதிரி புது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க சி சிமர்ஜித் ஆஸ் அ லாங் வே டு கோ சிஎஸ்கே டெஃபினெட்லி அவங்க ஆப்ஷனில் விட்டு கூட நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் பிடிப்பாங்க ஏன்னா நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஒரு சீசன் கேம்பெயினர் அண்ட் சி சிமர்ஜித்தை பற்றி ஒரு சின்ன இன்சிடன்ட் சொல்லணும்னா சிமர்ஜித்தை நான் அடிக்கடி ஆலோர் பேட் ரோட்ஸில் பார்த்துருக்கேன் அவர் அவர் ரொம்ப சைலண்டாக அங்கே போய் அப்படியே ரோட்டு கடையோரமாக சாப்பிட்டுட்டு அந்த க்ரௌண்ட் பிளாஸா ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க சிஎஸ்கேவுடைய அந்த விங்ஸு கீழேயே இருந்து வளர்ந்து வந்த ஒருத்தர் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் இம் ஓகே இன் கேஸ் அவரோட வெற்றி இன்னும் வந்து பல நாட்கள் பேசப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆழ்வார் பேட்டா க்ரௌடு ஃபீல் ஆகிடும் அவங்க நீங்கள் சொன்னதுனால காரணத்தில் மட்டும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்சஸை பற்றி நம்ம ஓரளவுக்கு பேசி முடிச்சாச்சு பட் நெக்ஸ்ட் வர போகிறோம் சிஎஸ்கே விசஸ் ஆர்சிபி மேட்சஸோட குவாலிஃபிகேஷன் சினாரியோஸ் என்னவா இருக்கும் சி சிஎஸ்கே ஆர்சிபி மேட்ச் குவாலிஃபைங் சினாரி பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பாக ஒரு விஷயம் பேசணும் ஆர்சிபி இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருப்பாங்கிறது நம்ம யாருமே வந்து யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மேட்சஸ் தோக்குறாங்க அதுக்கப்புறவு சாரி ஃபஸ்ட்டு செவன் மேட்சஸ் தோக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஃபைவ் மேட்சஸ் ஆன் த ரோ ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஒரே ஒரு டீம் தான் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கு அது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்கே ஃபஸ்ட்டு ஏழு மேட்ச் தோத்து திரும்ப ஏழு மேட்ச் கண்டினியூஸாக ஜெயிச்சு தோனி வேற தரம்சாலால் இப்படிலாம் குத்தியெல்லாம் விளாடுவார்ல அந்த மேட்ச் ஸோ அங்கே போய் சிஎஸ்கே கப்பு ஜெயிச்சுட்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்குது அண்ட் நான் அப்படி அப்படி இருக்க தருணத்தில் எனக்கு வந்து ஆஃப் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாருக்குமே சிஎஸ்கே தான் ஜெயிக்கணும் பட் ஆர்சிபியோடைய அந்த ஒரு எழுச்சி இருக்குல்ல நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் நம்மளோட ஷோவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் குவாலிட்டி கிரிக்கெட் விளாடுங்க குவாலிட்டி கிரிக்கெட் விளாடுங்க உங்களோட ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே பெருமிதப்படுவாங்க நீங்கள் குவாலிட்டி கிரிக்கெட் விளாடும்போது இப்போது ஆக்சுவலி விராட் கோலியோட அந்த அறுநூற்றி இருபத்தி நாலு ரன்களாக இருக்க ரன்களாக இருக்கட்டும் அவர் அறுநூற்றி நாற்பது ரன் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அவங்க டீமோடைய அந்த காம்போசிஷன் இப்போ ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகுது கீழே இருக்கிறவங்க நல்லா எஃபர்ட் போடுறாங்க விச் இஸ் த பவுலர்ஸ் ஆர் புட்டிங் அட்மோஸ்ட் எஃபர்ட் கரண் சர்மாலாம் வந்து அவர் கொடுத்த வேலையை கரெக்டாக பண்ணுறாரு அண்ட் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஸ்பெஷலி ரஜத் பட்டிதரை பற்றி நம்ம பேசாம நம்ம பேசாமல் போயிடவே முடியாது ரஜத் பட்டிதர் இப்போ அவர் ஆடுற ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் லைக் என்னடா இப்படி ஆடுறேன் மேம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆடுறாரு ஆக்சுவலி இட்ஸ் லைக் சிஎஸ்கே உடைய ஒரு ஆர்சிபிக்கு ஒரு பயங்கரமான எஜ் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது அவங்களோட ஹோம் மேட்ச் இதே மாதிரி மிகப்பெரிய சம்பவங்கள்லாம் நம்ம அங்கே போய் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆர்சிபியை வந்து இரநூத்தி இருபதுலாம் சேஸ் பண்ணி ராய்டுலாம் உரி உரின்னு உரிச்சிருக்காப்புல அதெல்லாம் நடந்திருக்குது பட் இருந்தாலும் இப்போ ஆக்சுவலி அந்த குவாலிஃபிகேஷன் சினாரியோ பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்க அந்த குவாலிஃபைங் சினாரியோ எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்கே வந
obviously like and the match nama crowd ku or megaperiya entertainment a irukum okay bro next time nadakkira match pathi pesirundom but last nadakkira match la vandru fans ku or or disappointment enna na obviously dhoni irangi aaduvaanga appadina but low score a irundhuchu idhanal dhoni irangaanga la nu or doubt irundhuchu but kadasi varaikum irangave illa adha pathi neenga enna nenikireenga see idhu enakku nethana steven fleming oda press meet paathen and the steven fleming oda press meet la vandu very loud very strong they have given a news which is Stephen Fleming enna solli irukkaru na romba simple or vishayam sonnaru Dhoni's work load is managed by us avaru long a batting order situation ku vandaru na avarku irukkira chinna injury perusa aidum so adanalai dhaan naanga avara vandu early a irakama irukrom indha mari situations la vandu avarude work load engaloda think tank a irukatum engaloda physio va irukatum ellarume proper a manage pannit irukranga so andha vagaila CSK வந்து ஃபேன்ஸ் நீங்கள் தோனியை வந்து கிரவுண்டில் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் பார்க்குறீங்க அதை தாண்டி தோனியோடைய ப்ரெசன்ஸ் கிரவுண்டில் இருக்குது நமக்கு கப்பு முக்கியம் அதை விட தோனியோட ப்ரெசன்ஸும் முக்கியம் ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்தாங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து தோனி பேட்டிங் ஆட வருவார் அப் வந்தால் நமக்கு போனஸ் வரலனா நம்ம வந்து அதை அவரை பார்த்து அப்பா சாமி சூப்பரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரி அவே பண்ணுறது தான் வந்து இட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ நம்ம ப்ரிடெக்ட் பண்ண மாதிரியே வந்துட்டு அந்த நாலு டீம்குள்ள கே கே ஆரும் உள்ளே வந்துட்டாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அதுவும் நம்ம ஷோ மூலியமா இது ஃபர்ஸ்ட் வெளில வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி நினைக்க ஃபீல் பண்றீங்க அஃப்கோர்ஸ் கே கே ஆர் நான் ஏன் கே கே ஆர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்கு அவங்க அவங்களுடைய பழைய ட்ராஃபீஸ்ல வந்து ஒருத்தரோட பேர் பயங்கரமா ஸ்ட்ராங்கா எழுதியிருக்கு அவர் யாருன்னா கௌதம் கம்பீர் அவரு போன வருஷம் எல்எஸ்டிக்கு வந்து கோச்சா இருந்தாரு அவர்கிட்ட கேட்டு அவரை கௌதம் கம்பீரை வந்து கே கே ஆருக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த டோட்டல் அவங்களுடைய அந்த டீம் செட்டப்பே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்குது சி இப்போ உங்களுக்கு சுனில் நாராயண் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அவர் எப்போவுமே பட்டாபாகியம் படாட்டி லேகியம் ஷார்ட்ஸ் தான் அவருக்கு ஓகே நான் ஹாப்பி வி லக்கி பட் நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளேயரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி உனக்கு ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது நீ ரன் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி கே கே ஆரோட சக்ஸஸ்க்கு காரணமே வந்து அவங்க டாப் ஆர்டர் ஃபயர் பண்ணுறது தான் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கே கே ஆருக்கு ஜேசன் ராய்னு ஒரு பிளேயர் வந்து ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஆக்ஷன் அப்போ எடுத்திருக்காங்க அவரை அவர் வந்து நான் இல்லை இந்த வாட்டி ஐபிஎல் விளாடலன்னு போயிட்டார் ஆக்ஷனுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஃபில் சால்ட்னு வந்து நம்ம இங்கிலாந்து பிளேயர் இங்கிலாந்துக்கு ரெண்டு நூறு அடித்தார் அவரை வந்து யாருமே எடுக்காமல் விட்டாங்க ஏன்னு அது வந்து கடவுளுக்கே வெளிச்சோம் பட் நான் அதே பிளேயரை இவங்க ஜேசன் ராய்க்கு பதில் ஃபில் சால்ட்டை திரும்ப கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க கூட்டிகிட்டு வந்து ஃபில் சால்ட்டும் சுனில் நரேனும் பண்ண அந்த சம்பவம் தான் வந்து கே கே ஆரை குவாலிஃபை பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இன்றைக்கி தேதிக்கு அவங்க பதினெட்டு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஒம்பது மேட்சோ பத்து மேட்சோ ஜெயிச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒம்பது மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க இஃப் ஐம் நாட் ராங் ஸோ கே கே ஆர் ஆக்சுவலி ஹியர் டு வின் த ட்ராஃபி ஆக்சுவலி கே கே ஆர் தெர் இஸ் நோ ஜோக் அவங்க கே கே ஆரோட அப்ரோச்சில் நம்ம இந்த டீம் பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது கூட சொல்லியிருந்தோம் கௌதம் கம்பீர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார் ஐபிஎல் இஸ் சீரியஸ் கிரிக்கெட் ஃபார் மீ ஐபிஎல் இஸ் நோ பாலிவுட் ஃபார் மீ எனக்கு வந்து இந்த பாலிவுட் ட்ராமாலாம் கிடையாது ஐபிஎல்ங்கிறது ஐபிஎல் எனக்கு சீரியஸ் கிரிக்கெட் நான் இங்கே ஜெயிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார் அது இன்னும் ஆணித்தரமாக அவர் சொல்லி அதை வந்து ரிசல்ட்டாகவும் அவர் டெலிவர் பண்ணிட்டாருங்கிறதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை ஸோ இந்த வகையில் பார்க்கும்போது கௌதம் கம்பீர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆத்தர் டு ரைட் தி ஸ்டோரி ஃபார் கே கே ஆர் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் தே வில் பி டூயிங் சம் ஒண்டர்ஸ் இன் திஸ் ஐபிஎல் ஆக்சுவலாக இந்த இம்பாக்ட் சப் அப்புறம் வந்து அப்சர்டிங் த ஃபீல்ட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன டேர்ம்ஸில் ஐ மீன் கிரவுண்ட்ஸில் இதெல்லாம் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்து பிளேஸ்க்கும் பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் என்னென்னு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கோ கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது இதை பற்றி உங்களோட வேர்ட்ஸ் சி நம்ம நம்மளோட வேலை என்னென்னா நம்ம இட்ஸ் லைக் சிகே வித் திகே ஷோவோட மெயின் கோலே வந்து டு எஜுகேட் த ஆடியன்ஸ் மோர் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம உங்களுக்கு மெயினாக அந்த அப்சர்டிங் த ஃபீல்டு என்னென்னு சொல்லணும்னு தான் நேற்று அப்சர்டிங் த ஃபீல்டு என்னென்னா அம்பையருக்கு வந்து ஜடேஜா வந்து வாலண்டியரா அதாவது ஹி வாண்ட்ஸ் டு அப்செக்ட் த ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத அம்பையர் ஃபிகர் அவுட் பண்ணாருன்னா அது வந்து அப்செக்டிங் த ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவுட் கொடுத்துருவாங்க அது வந்து இன்டென்ஷனலாக இருந்தால் மட்டுமே அது வந்து அப்செக்டிங் த ஃபீல்டாக கருதப்படும் பால் வாட்சிங்னு சொல்லுவாங்க அதை அதாவது ஜடேஜா பாலை எங்கே சஞ்சு சாம்சன் அடிக்க போகிறாருன்னு தெரிஞ்சு ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணி ஓடினார் அப்படிங்கிற
இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு ஆல்ரவுண்டர் ஸ்பின் போடுறது அதாவது ஒவ்வொரு ரெண்டு ஓவர் ஒருத்தர் ஸ்பின் தள்ளணும் ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலர் அடி வாங்கிட்டாங்கன்னா ரெண்டு போல் ரெண்டு ஓவர் ஸ்பின் தள்ளணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருந்தாங்க இந்த இம்பாக்ட்ஸ் அப்படினால என்ன ஆயிரும்னா நம்ம இந்த ஆல்ரவுண்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இழந்துருவோம் ஸோ இந்த ஆல்ரவுண்டர்ஸ் நம்ம இழக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் இந்தியன் டீமுக்கு ஆல்ரவுண்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது இது ஒரு மேஜர் ஃபேக்டராக இதில் ஒன்று நம்ம பார்க்கணும் அதை தாண்டி நிறைய மாதிரி சில நேரம் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டரும் கிடைப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து அவரோட மெஜாரிட்டி வந்து அவருக்கு இந்த வருஷம்னா அவர் பயங்கரமாக பேட்டிங் ஆடுறாரு பட் அதை தாண்டி அவர் மெஜாரிட்டி வந்து ஒரு பவுலராக இருப்பாங்க அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த இதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அந்த இம்பாக்ட் சம்ங்கிற ரூலில் வருது சி இப்போ ரூல்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் வந்து அடு ஃபஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆனோன்னு அடுத்த பேட்ஸ்மேன் வந்து எவ்வளவு ஏர்லியாக உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் சில பேட்ஸ்மேனுக்கு சில ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிச்சுவல்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னா அவங்க வந்து இப்போ டிகே இருக்கார் டிகே வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு முப்பது தண்டால் போட்டு உள்ளே வர்றாரு அவருக்கு வந்து அது ஒரு ரிச்சுவலாக இருக்குது திருப்பாத்தி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரவுண்டுக்குள்ளெலாம் சுற்றிக்கினே இருக்கிறார் வந்து அந்த விக்கெட்டுக்குள்ளே சுற்றுறாரு டேப் பண்ணுறாரு இது பண்ணுறாரு ஸோ த ரூல் இஸ் டு மேக் ஷுர் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் யூ ஹாவ் டு கெட் அ ஸ்ட்ரைக் சி அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அந்த காலத்தில் சுனில் கவாஸ்கர் வந்து ஒரு பயங்கரமான லக்கி சாமா நம்ம சார் கேரிஃபீல் சாபர்ஸ்க்கு ஸோ கேரிஃபீல் சாபர்ஸ் என்ன பண்ணுவாருனா இந்தியன் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்குள்ளே வந்து சுனில் கவாஸ்கர் மேலே தொட்டுட்டு போவாராம் இதை தெரிஞ்ச நம்மளுடைய கேப்டன் அப் அன்னை தேதி கேப்டன் வடேகர் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம சுனில் கவாஸ்கர் பிடிச்சி பாத்ரூமில் அடைச்சி வச்சிடுறாரு ஸோ இவர் சார் கேரிஃபீல் சாபர்ஸ் வந்து தேடிட்டு அப்படியே போயிடுறாரு உள்ளே போனால் அவர் ஒரு ரன்னுக்கோ ரெண்டு ரன்னுக்கோ அவுட் ஆகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பர்சிஷியஸ் பிலீஃப்ஸோ ரிச்சுவல்ஸோ நிறைய நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி எவ்வளவு சீக்கிரமாக கிரவுண்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பால் ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் தட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அம்பயர் நேற்று அனில் சௌத்ரி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது அம்பயர் இருந்திருந்தாங்கன்னா இட் வாஸ் நாட் இன்டென்ஷனல்னு சொல்லி இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஃபார் ரவீந்தர் ஜடேஜாஸ் அப்செட்டிங் த ஃபீல்டுக்கு ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அம்பயர்ஸ்ங்க இங்கே ஸோ அதை நோக்கி தான் வந்து கேமும் குயிக்காக போகணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க நீங்கள் போன ஐபிஎல்ல விட இந்த ஐபிஎல்ல நிறைய மேட்ச் ஃபைன்ஸ் பார்த்த கேப்டன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ரிஷப் பண்ண நேற்று விளையாடுறதுக்கு ரீசனும் வந்து ஹி வாஸ் ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை வார்னிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர் மேட்ச் உடைய அந்த ஓவர் டைமிங்க்கு முடிக்கலங்கிறதுனால ஹி வாஸ் பேண்ட் ஆக்சுவலி ஸோ இனிமேல் கேம் இப்படி தான் இருக்க போகுது ஆக்சுவலி ஓகே இவ்வளோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக சேஞ்ச் பண்ண பண்ண வந்துட்டு எங்க நார்மலாக பார்க்குறவங்களுக்கு இது அவ்வளோவா கன்வே ஆகாது பட் நம்மளோட வியூ நம்மளோட வீடியோஸ் பார்த்து அவங்களுக்குலாம் இது வந்து கன்வே ஆகும் அது உங்களோட தெளிவான ஒரு பதிலும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் தேங்க்யூ அண்ட் சி கே வித் டி கே உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யோர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் ஃபாலோயிங் அஸ் கிவ் அஸ் மோர் இன்புட்ஸ் என்னென்ன புதுசாக வேணும்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் நிறைய உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் ஹாப்பி வித் சி கே வித் டி கே ஷோஸ் ரீச் ஆல்சோ அண்ட் வி வில் பி தேர் கிரிக்கெட் கதைகள் தினேஷ் குமார் சி கே வித் டி கே தேங்க்யூ